వెల్కమ్ టు బిగ్ స్టోరీ విత్ మీ చక్రవర్తి మీరు ఉదయం లేచినప్పుడు ఫలానా కంపెనీ టూత్ పేస్ట్ తో బ్రష్ చేసుకున్నారు దగ్గరలో ఉన్న హోటల్లో భోజనం చేశారు క్యాబ్ ఎక్కి ఆఫీస్ కు వెళ్లారు మధ్యాహ్నం ఆఫీస్ పక్కనే ఉన్న హోటల్లో లంచ్ చేశారు సాయంత్రం క్యాబ్ ఎక్కి ఇంటికి వచ్చారు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న మాల్ కి వెళ్లి సినిమా చూశారు ఇవన్నీ ఎవరికి తెలియదు అనుకుంటున్నారా మీరు ఉదయం నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి నిద్రపోయే వరకు ఏమేం చేశారో ఎక్కడెక్కడికి వెళ్లారో అంతా ఒక్క క్లిక్ తో తెలుసుకోవచ్చు అనే విషయం మీకు తెలుసా మీ జీవితంలో నుంచి గోప్యత అనే మాట ఎగిరిపోయిందనే విషయం మీరు ఎప్పుడైనా గ్రహించారా గిరగిరా తిరుగుతున్న ఫ్యాన్ కింద దీపం పెట్టి అది బాగా వెలగాలని కోరుకునే వాళ్లను ఏమనొచ్చు భారత ప్రభుత్వం అంటే సరిపోతుందేమో ఆధార్ డేటా భద్రం కాదని ఎతికల సైబర్ హ్యాకర్లు మొత్తుకుంటుంటే ఎలా సాధ్యం కాదో చూపించాలంటూ ఛాలెంజ్ విసిరారో పెద్ద ఆయన ఇదిగో చూడంటూ నడి బజార్లో బట్టలూడ తీసినట్లు ఆయన గారి పుట్టిన తేదీ నుంచి ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్లారు ఎంత ఖర్చు పెట్టారు ఎవరెవరికి డబ్బులు పంపించారు లాంటి వివరాలన్నీ క్షణాల్లో బయట పెట్టారు చాలా ఇంకా కావాలా అంటూ సవాల్ విసిరారు ఎతికల హ్యాకర్లు చూపించిన దెబ్బకు పాపం ఆ పెద్ద ఆయనకు మైండ్ బ్లాంక్ అయింది ఆ పెద్ద ఆయన ఎవరో కాదు టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్ రామ్ సేవక్ శర్మ ఆధార్ సంఖ్య తెలిసినంత మాత్రాన వ్యక్తిగత వివరాలు తెలుసుకోలేరని ఎవరు ఆ సమాచారాన్ని దుర్వినియోగం చేయలేరని ట్రాయిట్ చైర్మన్ ఆర్ఎస్ శర్మ గట్టిగా వాదించారు అంతటితో ఆ కొండర్ తన పన్నెండు అంకెల ఆధార్ నంబర్ ను బయటపెట్టారు తన డేటా వివరాలను చౌక్యం చేయాలని సవాల్ చేశారు దీనిపై స్పందించిన ఫ్రెంచ్ ఎథికల్ హ్యాకర్ ఇలియట్ ఆల్డర్సన్ శర్మ వివరాలను బయటపెట్టేశారు ఆయన ఇంటి చిరునామా పుట్టిన తేదీ ఫోన్ నంబర్ భార్య పేరు మొదలైన వివరాలను వెల్లడించాడు ఇలాంటి సవాళ్లు విసరొద్దని ఆధార్ నంబర్ తెలిస్తే హ్యాక్ చేయడం పెద్ద కష్టం కాదని తెలుసుకో అంటూ చిన్న సలహా ఇచ్చారు అయితే ఇది హ్యాకింగ్ కాదని గూగుల్లో వెతికితే ఇటువంటి వివరాలను ఎవరైనా బయట పెడతారని శర్మ ఆధార్ సంస్థ ప్రతినిధులు వాదించారు ట్రాయిట్ చైర్మన్ అడ్డగోలు వాదనకు దిగడంతో మరికొంతమంది హ్యాకర్లు రంగులు దిగారు శర్మ బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలను సంపాదించారు భీమ్ పేటిఎం వంటి ఆధార్ ఆధారిత యాప్లు ఐఎంపిఎస్ ద్వారా ఆయన ఖాతాకు ఒక రూపాయి పంపారు ఈ వివరాలను స్క్రీన్ షాట్లు ట్రాన్సాక్షన్ ఐడియాలతో సహా ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ చేశారు ఆర్ఎస్ శర్మకు సంబంధించి ఇప్పటి వరకు పద్నాలుగు వివరాలను లీక్ చేశామని వెల్లడించారు శర్మ డిమాట్ ఖాతా వివరాలను కూడా హ్యాకర్లు బయటపెట్టారు తన ఎస్బీఐ డెబిట్ కార్డు తో ఆయన ఓ రైట్ వింగ్ వెబ్సైట్ కు మూడేళ్ల చంద కట్టిన వివరాలను పోస్ట్ చేశారు శర్మకు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్బీఐ కోటక్ మహేంద్ర ఐసిఐసిఐ బ్యాంకుల్లో ఖాతాలున్నాయని చెప్తూనే ఆయన బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్లను బయటపెట్టారు ఆధార్ ఆధారిత సేవల ద్వారా ఆయన బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఖాతాకు అనివర్ అరవింద్ తదితరులు ఒక రూపాయి పంపించారు శర్మ పిఎన్బి ఖాతా వివరాలు ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఎంఐసిఆర్ కోడ్ యుఐడిఏఐ డేటాబేస్ లోని ఇతర వివరాలను బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ డెవలపర్ పుష్పేందర్ సింగ్ బయటపెట్టారు మీ జీమెయిల్ అకౌంట్ హ్యాక్ అయ్యింది దాని పాస్వర్డ్లు మార్చుకోండి శర్మకు ఫ్రెంచ్ సైబర్ నిపుణుడు ఆల్డర్సన్ సూచించారు దయచేసి ఎలాంటి సవాళ్లు విసరొద్దని హితపరిచారు శర్మకు సంబంధించిన వివరాలన్నీ తన వద్ద ఉన్నాయని అయితే తన వాటన్నింటినీ బయట పెట్టడం లేదని చెప్పుకొచ్చారు ఇంత జరిగినా తను జీమెయిల్ పాస్వర్డ్ మార్చుకోనని తన వివరాలు తెలిసినా అది ఆధార్ వల్ల కాదని శర్మ వాదిస్తున్నారు ఆధార్ డేటా సురక్షితమని అందులో ఎలాంటి సందేహాలు లేవని అంటోంది యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆధారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ట్రాయ్ చైర్మన్ ఆర్ఎస్ శర్మ ఆధార్ వివరాలు బ్యాంకు ఖాతాలను హ్యాక్ చేసిన ఫ్రెంచ్ సైబర్ నిపుణుడు ఇలియట్ ఆల్డర్సన్ ప్రధానమంత్రి మోదీకి సవాల్ చేశారు నరేంద్ర మోదీ గారు మీ ఆధార్ ను తెలుస్తారా మీ వివరాలు కూడా బయటకు తీసుకొస్తామని ట్విట్టర్ లో సవాల్ చేశారు ఆల్డర్సన్ సవాల్ పై మోడీ కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వ పెద్దలు కానీ ఎవరూ స్పందించలేదు ఆధార్ అంగడి సరుగుగా మారిందనేందుకు ఇటీవల తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు ప్రత్యక్ష ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నాయి సంతోష్ అనే యువకుడు ఆధార్ కార్డు డేటా ఉపయోగించి సిమ్ కార్డుని యాక్టివేట్ చేసిన సంఘటన సంచలనం రేపింది ఆధార్ డేటా భద్రంగా ఉంటుందని ప్రభుత్వం ఎంతగా చెప్తున్నా అక్కడక్కడ బయటకొస్తున్న సంఘటనలు ప్రజల్లో ఆందోళన పెంచుతున్నాయి చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్ అందులో సిమ్ కార్డు కార్డులో కాస్త డేటా ఉంటే చాలు మనం ప్రపంచం నడి బజార్లో నిల్చున్నట్టే టెక్నాలజీ డెవలప్ అవుతున్న తీరుతో కిటికీలు తలుపులు అడ్డుగోడలు అన్ని కూలిపోయాయి ఇప్పుడు అంతా ఓపెన్ రహస్యం అనే మాటకు అర్థం లేదు స్మార్ట్ ఫోన్ వాడుతుంటే మన వ్యక్తిగత సమాచారం ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ఉన్నట్టే మన సమాచారం తీవ్రవాదులు సైబర్ నేరగాళ్లు సంఘ విద్రోహ శక్తుల చేతిలో పడితే పరిస్థితి ఏంటి అన్నం లేకుండా బతకొచ్చు కానీ ఆధార్ లేకుండా బతకలేని పరిస్థితి వచ్చింది పుట్టిన పసిబిడ్డ కాడి నుంచి పండు మొసల
పప్పు కొనాలన్నా పాన్ కార్డు తీసుకోవాలన్నా ఆధార్ నెంబర్ చెప్పాలన్న మాటలు వింటుంటే ఎవరో మన గల్లా పట్టి రోబాబ్ చేస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది అసలు ఆధార్ కి చట్టబద్ధత లేదని ఆధార్ ద్వారా సేకరించిన డేటాకు భద్రత లేదని కోర్టుల్లో అనేక పిటిషన్లు దాఖలైనా ప్రభుత్వం ఎక్కడ వెనక్కి తగ్గటం లేదు కోర్టులు ఒక తలుపు మూసేస్తే కేంద్రం మరో దారిలో వస్తుంది ఆధార్ కార్డు అథారిటీకి సంబంధించి కోర్టులో కేసులు నడుస్తున్న కేంద్రం అమలు చేస్తున్న స్కీముల్ని ఈ పన్నెండంకెలతో ముడిపెట్టే ప్రక్రియ ఎక్కడా ఆగలేదు ఆధార్ చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టిన సమయంలో ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకే ఆ సమాచారాన్ని ఉపయోగించుకుంటామని కేంద్ర ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది చట్టంలోని సెక్షన్ యాభై ఏడు మాత్రం ఏ అవసరం కోసమైనా ప్రైవేటు కంపెనీలు ఆధార్ డేటాబేస్ ను ఉపయోగించుకుని చేసే అవకాశాన్ని కల్పించింది ఈ సెక్షన్ ఉపయోగించుకుని కొన్ని మొబైల్ కంపెనీలు ప్రైవేట్ సంస్థలు ఆధార్ డేటాను సొంతం చేసుకున్నాయి ఆధార్ నెంబర్ ఆధారంగా వ్యక్తుల సమాచారాన్ని సేకరించకుండా భద్రత కల్పించే నిబంధనలు చట్టంలో లేవు దీంతో ఆధార్ డేటా నడిపచారులో అంగడి సరుకుగా మారింది దేశంలో పదమూడు కోట్ల మంది ఆధార్ సమాచారం లీక్ అయిందని ఇంటర్నెట్ సొసైటీ బయటపెట్టింది ఇందులో క్రికెటర్ మహేందర్ సింగ్ ధోని ఫ్యామిలీ డేటా కూడా ఉంది దేశంలో డిజిటల్ యుగం నడుస్తోంది ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా ఇందులో భాగం కావాల్సిన పరిస్థితి ప్రభుత్వాలతో పాటు ప్రైవేట్ సంస్థలు కూడా వ్యక్తుల సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నాయి ఈ డేటా అంతా దేనికి ఉపయోగిస్తారనేది ఇచ్చేవారికి తెలియదు కానీ ఈ సమాచారాన్ని వివిధ సంస్థలు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వాడుకుంటున్నాయి తమ ఉత్పత్తులు కొనాలని ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు తీసుకోవాలని పర్సనల్ లోన్ ఇస్తామని రకరకాలుగా ఫోన్ చేయడం మెయిల్లు పంపించడం చేస్తున్నాయి ఒక్కసారి మన సమాచారం ఆన్లైన్ లోకి వెళితే మెయిల్లకు వివిధ సామాజిక మాధ్యమాలలోని ఖాతాలకు గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి సంస్థల నుంచి సందేశాలు వచ్చి పడుతున్నాయి లక్షల మంది వీటి మాయలో పడి మోసపోతున్నారు కోట్లాది మంది వినియోగదారులు ఉన్న ఫేస్బుక్ కేంబ్రిడ్జ్ అనలాటికాకు తన వద్ద ఉన్న సమాచారం అమ్ముకున్న వ్యవహారం సంచలనం రేపింది ఫేస్బుక్ లో డేటా లీక్ అవడంపై సంస్థ అధిపతి జుకర్బర్ అమెరికన్ సెనేట్ లో వివరించుకోవాల్సి వచ్చింది కేంబ్రిడ్జ్ అనలాటికాతో మన దేశంలోని కొన్ని రాజకీయ పక్షాలు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుని ఓటర్ల నాటిపట్టేందుకు వారి ఇష్టాలకు అనుగుణంగా వ్యూహాలకు పదులు పెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయని తేలింది నరేంద్ర మోడీ యాప్ కాంగ్రెస్ యాప్ల పైన ఇలాంటి సందేహాలు వచ్చాయి నరేంద్ర మోడీ యాప్ లో నమోదు చేసుకుంటే మన సమాచారం అంతా సింగపూర్ లోని ఓ కంపెనీకి వెళ్తున్నట్లు రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో నమోదైన సమాచారం కూడా విదేశాలకు తరలి వెళ్తున్నట్లు బీజేపీ నేతలు విమర్శలు గుర్తించారు డేటా దుర్వినియోగాన్ని అడ్డుకునేందుకు జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా బిల్లు తయారు చేసింది డేటా సేకరించే ముందు ఏ సంస్థ అయినా దాని ఉద్దేశాలను పౌరులకు స్పష్టంగా నిర్దిష్టంగా వివరించాల్సి ఉంటుందని కేంద్రం రూపొందించిన బిల్లు చెప్తోంది పౌరుల అంగీకారం స్వచ్ఛందంగా ఉండాలని అవసరమైతే దాన్ని ఉపసంహరించుకుని అనుకుంటాలని వివరిస్తోంది సంస్థలు తాము అందించదలుచుకున్న సర్వీసులకు అవసరమైనవి మాత్రమే సేకరించాల్సి ఉంటుంది పౌరుల హక్కుల పరిరక్షణను పర్యవేక్ష డేటా పరిరక్షణ ప్రాధికార సంస్థను ఏర్పాటు చేయాలని బిల్లు ప్రతిపాదిస్తోంది డేటా ప్రక్రియలో ఎక్కడైనా నిబంధనల ఉల్లంఘన జరిగిందని తేలిన జరిమానా విధించవచ్చు ఈ జరిమానా ఐదు కోట్ల రూపాయలు లేదా సంస్థ టర్నోవర్ లో రెండు శాతం వరకు ఏది ఎక్కువగా ఉంటే అది అమలు చేయవచ్చు ఈ బిల్లు ఇంకా చట్టం కాలేదు ఇప్పట్లో అయ్యే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు పౌరుల హక్కుల్ని కాపాడడం ప్రభుత్వాల బాధ్యత అందులోనూ ప్రాథమిక హక్కుల పరిరక్షణకు అత్యంత ముఖ్యమైన చర్యలు తీసుకోవాలి ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అలాంటి ఉద్దేశాలేమి ఉన్నట్లు కనిపించడం లేదు వ్యక్తిగత గోప్యత ప్రాథమిక హక్కని సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం చెప్పిన పాలకులు లైట్ తీసుకుంటున్నారు ఆధార్ డేటా భద్రంగా ఉందని మూడంచెల సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేశామని చెబుతున్నా అలాంటి పరిస్థితి కనిపించడం లేదు ఎప్పటికప్పుడు బయటకు వస్తున్న సంఘటనలు ప్రజల ఆందోళనను పెంచుతున్నాయి గ్యాస్ కనెక్షన్ కి ఆధార్ రేషన్ షాప్ లో ఆధార్ చివరికి బతికుండాలంటే బతికున్నామని నిరూపించుకోవాలంటే ఆధార్ తప్పనిసరి అని ఎలా పరిస్థితి మారింది ఆధార్ పేరుతో కేంద్రం పౌరుల వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని చిరునామాను గుర్తింపు చిహ్నాలను సేకరించి ప్రభుత్వం అతి పెద్ద డేటాబేస్ తయారు చేసింది నూట ముప్పై కోట్ల మంది వివరాలున్న ఈ డేటాను అత్యంత రహస్యంగా సురక్షితంగా ఉంచాలి ప్రభుత్వ అవసరాలకు అవసరమైనప్పుడే వినియోగించాలి కాని ఈ విలువైన డేటాని మార్కెట్లో అమ్ముతున్నట్లు అనేక ఆధారాలు లభించాయి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఆధార్ డేటాను బయటపెట్టేందుకు సిద్ధమని సవాల్ విసురుతున్నారు ఎథికల్ హ్యాకర్లు ఆధార్ కార్డును అందులో సమాచారాన్ని ప్రతి ఒక్క అంశానికి లింకు చేయటం అన్నది పరిపాటిగా మారిపోయింది వ్యక్తులు తమ పాన్ కార్డుకు ఆధార్ ను అనుసంధానించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది ఆపై వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్లకు ఆధార్ తప్పనిసరి చేసింది ఆస్తులు ఇళ్ల స్థలాలు వంటి వాటి రిజిస్ట్రేషన్ల విషయంలో కూడా ఆధార్ కంపల్సరీ అని చెప్పుకొచ్చింది 
ఇలా ప్రభుత్వమే కాదు ఆఖరికి ప్రైవేటు సంస్థలు కూడా ఆధార్ డేటా అనుసంధానించాలని డిమాండ్ చేస్తూనే ఉన్నాయి బ్యాంకులు తమ అకౌంట్లకు ఆధార్ అటాచ్ చేశాయి టెలిఫోన్ ఆపరేటర్లు కూడా తమ సెల్ ఫోన్ నెంబర్ కి ఆధార్ ను అటాచ్ చేశారు సంక్షేమ పథకాలకు ఆధార్ కార్డుని ముడిపెట్టడంతో పాటు ఆధార్ డేటా భద్రతపై సుప్రీంకోర్టులో అనేక కేసులు దాఖలయ్యాయి వీటిపై విచారణ సమయంలో ఆధార్ కార్డు పేరుతో ప్రభుత్వం వ్యక్తుల డేటాను సేకరిస్తోందని సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలుతో పాటు అన్ని రకాల అంశాలకు ఆధార్ తప్పనిసరి చేస్తోందని ఇది వ్యక్తుల గోప్యతకు భంగకరమని పిటిషనర్లు న్యాయస్థానం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు ఆధార్ డేటా ఇప్పటికే కొన్ని ప్రైవేటు సంస్థలకు అందిందని ఆధార్ డేటా ఉన్న సర్వర్లను హ్యాక్ చేస్తే పరిస్థితి ఏంటని ప్రశ్నించారు ఆధార్ ను ఐటీ రిటర్న్స్ బ్యాంకు లావాదేవీలకు ముడిపెట్టడం వల్ల వ్యక్తులకు సంబంధించిన ఆర్థిక లావాదేవీలు అలవాట్లు ఖర్చుల వివరాలు ప్రైవేటు సంస్థలకు తెలుస్తున్నాయని దీనివల్ల వ్యక్తుల స్వేచ్ఛకు భంగం కలుగుతోందని కోర్టుకు తెలిపారు ఆధార్ డేటాపై దాఖలైన కేసులో పిటిషనర్లు కేంద్రం వాదనలు విన్న తొమ్మిది మంది న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం సంచలన తీర్పిచ్చింది రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ ఇరవై ఒకటి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను కాపాడుతోందని అందులో వ్యక్తిగత గోప్యత అనేది కూడా ఉందని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు పేర్కొంది ప్రధాన న్యాయమూర్తి సహా మిగతా ఎనిమిది మంది న్యాయమూర్తులు కూడా ఏకగ్రీవంగా తీర్పు వెల్లడించారు ఈ విషయంపై గతంలో ఇచ్చిన తీర్పులను పక్కన పెట్టింది జీవించే హక్కు మాదిరిగానే వ్యక్తిగత వివరాలను అభిప్రాయాలను మనోభావాలు కూడా వ్యక్తిగత గోప్యత కిందకు వస్తాయని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టంగా పేర్కొంది సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఆదేశాలతో వ్యక్తిగత ప్రైవసీ అన్నది హక్కుగా మారింది ఆధార్ డేటా లీక్ కావడం కొంత ఇబ్బందికరమే అయినా ఆధార్ కార్డుని పూర్తిగా తీసివేయలేని పరిస్థితి సంక్షేమ పథకాలకు ఆధార్ అనుసంధానించడం వల్ల సబ్సిడీలు కొన్ని వర్గాలకు చేరుతున్నాయి అక్రమాలు తగ్గాయి నల్లధన ప్రవాహం అక్రమ సంపాదన లాంటివి బయటకు వస్తున్నాయి బ్యాంకు ఖాతాలకు ఆధార్ లింకు చెయ్యకపోతే అక్రమార్కుల భరతం పట్టే అవకాశం ఉండదు భారీ ఆస్తులు ఖరీదైన వాహనాల కొనుగోళ్లలో పన్ను కట్టని వాళ్లను పట్టుకునే అవకాశాలుండవు ఆధార్ కార్డుని వివిధ సంక్షేమ పథకాలు ఇతర అంశాలతో ముడిపెట్టడం వల్ల దేశంలో ఆర్థిక అసమానతలు అభివృద్ధి ఫలాలు ప్రజలకు అందుతున్న తీరుపై ఖచ్చితమైన సమాచారం లభిస్తుంది అక్రమాలను అరికట్టేందుకు ఆధార్ కార్డుని ఉపయోగిస్తూనే ఆధార్ డేటాను కాపాడేలా కేంద్రమే సరైన పరిష్కారాన్ని అమలు చేయాల్సిందే